sangat uh, apa ya aku mungkin akan nambahkan sedikit dan sedikit um, apa ya membuat uh, semacam pertanyaan juga yang aku pengen uh, apa, aku minta setiga dulu sedikit tentang pendak uh, pembicaraan itu nah sejauh mana uh, yang aku ketahui gitu kan pertama mengenai uh, praktek kesenian uh, uh, serupa uh, kontekstual hari ini itu Uh, yang aku lihat itu memang semangat mencoba untuk mencair itu memang terlihat um, uh, coba coba dilakukan terutama misalnya lewat partai-partai sedensi partai kolaborasi bagaimana siniman datang dua bulan tiga bulan itu kan upaya untuk menjadi cair di tengah masyarakat dulunya bagaimana mungkin tidak apa upaya elitis itu sebetulnya mau dikaburkan lagi mau dihilangkan yang aku lihat uh, memang sampai hari ini belum uh, keberhasilan itu belum terjadi. Tapi yang uh, yang mungkin perlu dipertimbangkan bahwa uh, memang uh, kita mungkin aku uh, aku lihat seperti bisnis malam dengan uh, Profesor Faruk itu bilang kita tidak akan cair betul aku paham tidak akan cair. Tapi yang 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 perlu kita minta bukan kecayaan tapi tidak ke ke, ke elitisan gitu. Itu itu, itu, itu yang perlu yang, yang yang sampai terjadi di di project binal kali ini aku yang aku aku pengen ketahui sejauh mana posisi uh, binal itu cair itu untuk untuk bukan cair tapi untuk membaur lah selain membaur uh, karya uh, project binal itu tidak menjadi sebuah uh, konsumsi akademis konsumsi kritikus konsumsi Karena tahu aku kaum-kaum apa dan aku lihat ini ketika um, misalnya tadi aku baca ya, di mana teknis uh, praktek di lapangan ya kalau berasi itu yang bagaimana tak harus tampil ke sini-sini tradisi itu bukan uh, aku aku khawatir juga betul juga kata mas Iko tadi bilang kan nanti jadi seni mana apa juga kan turis juga ya kan dari turis juga itu ya, kan di mana mempres menempatkan mereka kan? mereka kaget juga kan padahal pak apakah bisa apakah itu sebuah uh, kontribusi yang naik untuk untuk masyarakat aku khawatir juga kan jadi yang yang aku lihat uh, bagaimana makna 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 uh, apa namanya hmm, itu bisa bisa di, 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 ditangkap oleh masyarakat apakah sini uh, masyarakat akan ditempati pada sisi uh, pada hanya pada wilayah reproduksi tapi pada wilayah uh, apa ya pada wilayah penyajian nanti bagaimana apakah sini uh, si masyarakat umum yang ada evaluasi itu enggak di enggak diposisikan eh, saya kan semangat negatif ternyata akan dihilangkan gitu apakah enggak tahu bagaimana strategi uh, penelitian binale jadi seperti itu dari pendapatku eh pendapatku uh, tadi Bagaimana memposisikan masyarakat nanti secara uh, penyajiannya gitu. Namun di sini ketika praktek uh, kolaborasi ini terjadi kan, nanti ketika penyajiannya itu di, 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 di mana posisi masyarakat? Apakah masyarakat yang diajak kolaborasi itu nanti bingung juga kan? Karya apa nih ya kan? Siapa apa nih seni apa enggak nih ya kan? Bingung juga yang paham di seni hanya kawan-kawan kuliah kan kawan yang pernah kuliah di sini. Dengan kalau 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 nak boleh isi, mungkin dia boleh sini yang sebatas bisa, mungkin itu ya. Jadi itu uh, terus uh, untuk uh, siapa? Ambak ekwator ya, ambak. Kalau aku gini, uh, kalau memang di kawasan binale ini uh, negara dia dari apa misalnya? Mesir ya, Mbak ya? Iya, dari Mesir Setahu Pak Malgus, ketika aku berhubungan dengan kawan-kawan dari Mesir Mereka selalu bilang, kita bukan Mesir, kita bukan Arab gitu Itu sebenarnya di Kodik Binali ini, itu Arab gitu Mereka bukan Arab Mereka bilang, bukan Arab kita ya Ya, sempat dua sekali Aku coba kasih argumen, dia bilang, kita Arab ya Aku bukan Arab Jadi seperti itu Ini pertanyaan sekali Oke Ya Saya ingin bertanya menjawab karena Mbak Dini juga e, mengingat itu ya. Ini mungkin satu satu hal yang 
uh, apa namanya satu satu pemahaman yang mungkin perlu kita kita uh, pikirkan kembali ini juga dalam kaitan dengan respon pada bang Ali Umar tadi <tuh> bahwa selama ini pameran-pameran jangankan biennale gitu ya jangan biennale uh, itu tidak pernah bisa melibatkan semua orang gitu loh apapun itu gitu itu pasti <tuh> Uh, ada satu mekanisme yang tidak kita sadari bahwa uh, itu akan menjadi eksklusif dalam pengertian dia tidak akan terbuka gitu karena banyak pertimbangan. Dan nah, tapi uh, dalam apa kaitan dengan tadi pertanyaan tentang seniman turis sekali lagi ya, saya juga ingin balik bertanya uh, mana yang lebih baik seniman yang terus menerus berada di studio ya. Uh, dan kemudian mengulang karya yang sama, motif yang sama, gaya yang sama dengan seniman yang hanya dengan bepergian dua minggu, tiga minggu ke tempat lain, kemudian dia mendapatkan sesuatu yang baru dan mengerjakan, kemudian menghasilkan sesuatu yang baru juga gitu. Ini juga uh, jadi kalau misalnya residensi itu <tuh> apa namanya uh, memang menghasilkan satu persentuhan yang mungkin Uh, pada taraf permukaan atau apa atau <tuh> misalnya tadi cuma sekedar turis aja gitu ya uh, itu sebuah pandangan yang uh, apa namanya agak mati kemudian menyederhanakan seniman juga sebagai sebagai seorang yang uh, mohon maaf nggak kreatif gitu ya uh, saya pikir kita tidak bisa menjelaskan seniman dan juga uh, posisi saya sebetulnya kemudian menyediakan kemungkinan-kemungkinan ya sehingga kemudian praktek seni rupa atau praktek produksi ini menjadi menjadi berbeda dan dalam kaitan dengan bagaimana seniman itu terlibat dengan masyarakat bagaimana masyarakat diposisikan saya tentu saja uh, gitu ya akan sebisa mungkin uh, mencegah misalnya satu upaya eksploitasi masyarakat atau objek komunitas atau apapun uh, dengan cara saya tapi saya juga percaya bahwa seniman gitu ya itu orang-orang yang kreatif gitu, orang-orang yang tahu juga persoalan itu gitu, tahu juga persoalan bagaimana posisi dia di masyarakat gitu. Jadi ini saya juga uh, apa namanya uh, tidak ingin me- menjelaskan seniman sebagai orang yang tidak tahu persoalan itu gitu. I really enjoyed the questions that uh, that you've been asking, and I think it continues what echoes earlier questions. Um, I think again, it like uh, maybe that comes from my position of working in Egypt, where I feel there's often a lot of um, ambiguity vis-à-vis the curatorial position of who is a curator, why, what what kind of, you know, like how do they stand vis-a-vis the role of any form of institution, a gallery, a space, a biennial, a school, uh, and so on, and what is their relationship to the artist. So it's actually we're talking about the definition of relationships or understandings, a bit like when you uh, ask a girl out and then you decide to get engaged and maybe you get married or maybe you don't, I don't know, and then there's terms of agreement, no? like. These terms of agreement, like I think, are important somehow. Mm. So I think what you're pointing to also kind of is a questioning of what is this role of the curator? Is it an arbiter, a selector, an educator, a this, a that, and you know, like, can we trust this position or not, and so on? Valid, completely. But I also agree with like Agum when I say that. What I find problematic about this, the, the approach to this conversation is it uh, disempowers like the artist. So in fact, like again, we are in a room with many artists, and I think like from that position, I think many and some of the artists we've also met and talked to. So I feel like if there is then a, like you know like a, a moment of sort of breaking that structure, like that should be done. And also, as I understand that. The biennial has been curated by many artists, and many artists, act, actually most spaces are run by artists. So there's also not this sort of traditional divide. For me, like, it is often we go, we see a space, it's an artist, and then I'm like, okay, we're looking at the space that might be used at the same time, this artist, I'm looking at their work. So it, there's this, it doesn't completely escape that. 
I would say very simple also uh, in relation to the very last question, try and pick up on the nuances of what I'm trying to say. I'm saying I have a space called Beirut in Cairo. I'm saying like we use the existing forms like towards our advantage. I don't think any of us are necessarily interested to be very clear within like a nationalistic like you know like application and redefinition Arab or not but you know I think it would be interesting for you for example to come to Cairo whether or not we agree on you know like I don't really care who is like delineated like you know like a history of whether we call it Middle East or Arab world it's a bit arbitrary, sure, but nothing in the world is perfect. So, I mean, we can agree to that. Some things, but you're making me explain things that I think we both understand that we don't need to put ourselves in position to. So, just to be clear. Now, and then the last thing is vis-a-vis -vis the public. I think the role of the curator is very much one that can be summarized as somebody who draws connections and uh, is a bit like a bit more. Like you make connections between artworks, questions, and people. And people are both public and artists. There's no really like kind of necessarily a separation. Mm -hmm. So I don't think of it as something kind of static and separated from the public. So it's essentially, it is in these relations that we're trying to work. I don't really think that there's like, there's a, I mean, you're my public, I'm your public. I don't see like the institution and the public and the art, and particularly here, I mean, you have like a predominant public of artists, essentially, and it's those same people that run the spaces and the binders, so I hope that covers some areas. Bravo. Uh, Bravo. 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 Untuk ke menanyai uh, baik kepada Jenong, Sarah dan para wartawan yang di sore jam 7 Jadi uh, jangan lewatkan kesempatan untuk memuaskan diri bertanya kepada mereka berdua nanti sore. Dan juga masih ada kesempatan lagi pada tanggal 2 Maret itu kita akan mengetahui bagaimana dunia Arab secara luas yang selama ini kita ketahui bahwa dunia Arab itu sama dengan Islam. Itu pada tanggal 2 Maret kita akan melihat lebih banyak lagi dengan pembicaraan Dan pada tanggal 6 April kita akan bertemu insya Allah Dengan Pak Dini Samsudin dan dengan uh, Gusmus juga berbicara mengenai bahwa Arab tidak melulu uh, Berbicara mengenai fundamentalisme dan Islam Jadi akan banyak pengetahuan uh, ketika kita berada uh, melangkahkan kaki ke dunia yang baru Tidak melulu mengenai mayor-mayor uh, pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya kita miliki mengenai dunia barat dan saya kira berterima kasih sekali kepada kehadiran uh, anda semuanya di sini dan saya harap bahwa apa yang kita ketahui hari ini bermanfaat untuk kita terima kasih banyak untuk semua